ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వీవీ ప్యాట్ల కూడా లెక్కించాలి వీవీ ప్యాట్ల స్టిప్పర్ కూడా లెక్కించాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోరారు దానికి సుప్రీంకోర్టు కూడా ఓకే చెప్పింది కదా ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఐదు కేంద్రాలలో వీవీ ప్యాట్లను అంటే స్టిప్పులను లెక్కించాలని కోరారు కదా దీనివల్ల ఫలితాలు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు ఏం ఆలస్యం అవ్వడు ఇప్పుడు ప్రతి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఐదు వీవీ ప్యాట్లు లెక్కేస్తారు ఐదు కాదు ఐదు కేంద్రాల్లోని వీవీ ప్యాట్లు అవును సార్ ఐదు అంటే ఓ కేంద్రంలో ఒకటే ఉంది అందుకని ఎక్కువ లేవు నాకు తెలిసి ఐదు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వీవీ ప్యాట్స్ లెక్కేస్తారు రెండు ఉంటే ఎంపీ ఒకటి ఎమ్మెల్యే ఒకటి ఉంటుంది లెక్కేస్తారు లెక్కేస్తే అది ఇప్పుడు లెక్కేస్తారు మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్స్ మొత్తం లెక్కేసిన తర్వాత అప్పుడు లెక్కేసి వాటిని సరి చూస్తారు ఓకే దానివల్ల ఏం ఫలితమే ఫలితం డిక్లరేషన్ ఆగిద్ది తప్ప ఫలితాలు ప్రకటించడం ఆగదు మెజార్టీలు టీవీలో వస్తానే ఉంటాయి డిక్లరేషన్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఇవ్వడానికి గెలిచిన వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఆలస్యం అవుతుంది ఆలస్యం అవుతుంది అంతే తప్ప రిజల్ట్ గ్రాస్ప్ చేస్తారు ప్రజలు నేను దీంట్లో నేను గెలిచాను నా నేను డిమాండ్ చేయడం వల్ల ఈరోజు వీవీ ప్యాట్ల లెక్కింపుకు వచ్చింది ఈ విషయంలో నేను గెలిచాను చంద్రబాబు నాయుడు చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారు కదా మంచిదే నేను నేను దాన్ని కాదని కూడా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీవీ ప్యాట్స్ కావాలని చెప్పేసి ఫైట్ చేశాడు దాన్ని వీవీ ప్యాట్స్ పెట్టారు ఆ వీవీ ప్యాట్స్ లెక్కేయమన్నారు ఐదు లెక్కేస్తున్నారు సో దానిలో ఆయన సాధించిన ఘనతగా నేను అంగీకరిస్తాను నాకేం అభ్యంతరం లేదు అయితే యాభై లెక్కేయమంటాం ఈయన నాకు అర్థం కాదు ఐదు ఇచ్చారు యాభై లెక్కేమన్నాడు యాభై లెక్కేమని మళ్ళా కోర్టుకి వెళ్ళాడు కోర్టు వారు తిరస్కరించారు మళ్ళీ వచ్చి ఈసీ దగ్గర కూర్చుని యాభై లెక్కేస్తారు లేదంటే ఈయన నాకు అర్థం కాదు కోర్టు వన్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎ డిసిషన్ కోర్టు తీసుకున్న డెసిషన్కి భిన్నంగా మళ్ళీ ఈసీ ఎందుకు యాభై లెక్కేస్తుంది ఆ మాత్రం మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలియదా అని ఒక షో పేపర్ షో ఏ ఈసీ దగ్గరికి వెళ్ళారు అందరిని కూర్చోబెట్టారు మాట్లాడారని ఒక విషయం ఏంటంటే అసలు ఈవీఎంలు నువ్వు నమ్మకపోవడం అనేది దుర్మార్గం అంటున్నా నువ్వు నమ్మకం నువ్వు ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి అనుమానాలను తీర్చడానికి తప్పనిసరిగా ఇలాంటి వీవీ ప్యాట్ తీసుకురావటం దానిలో ఒక ఐదు లెక్కించటం మంచిదే లేదా అవసరమైతే నేను ఇంకొక విషయాన్ని కూడా నేను ఇక్కడ అంగీకరిస్తా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మాట మాట్లాడితే ఐ యాక్సెప్ట్ దట్ ఏంటంటే ఐదు వీవీ ప్యాట్స్ లెక్కేసిన తర్వాత ఈ ఐదు వీవీ ప్యాట్స్కి ఐదు వీవీఎంలకి ఈవీఎంలకి మధ్యన వ్యత్యాసాలు వస్తే ఏంటి అని వ్యత్యాసాలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అన్ని లెక్కేయాలనేది నా అభిప్రాయం కూడా కోర్టు అంగీకరించకపోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఎ జెన్యున్ పాయింట్ ఈ ఐదులో లెక్క ఈ ఐదులో తేడా వచ్చినప్పుడు ఇంకా మొత్తం ఉన్న కడవాటిలో కూడా తేడా ఉండవచ్చును కదా అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉంటుంది అనేది సహజమైనటువంటి అంశం అనుమానాలు తీర్చటం వేరు అసలు ఈవీఎంల మీదే మేము ఓడిపోయామనేటువంటి భావన తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈవీఎంలు అంటే ఆయన ఆ ఈవీఎం చూడంగానే మోడీ గుర్తొస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుర్తొస్తున్నాడు అవన్నీ మ్యా మేనేజ్ చేసినట్టు సైకిల్కి పడి నాకు అర్థం కాదండి సైకిల్ కొట్టేస్తే ఫ్యాన్కి పడింది అంటాడు ఏం పెద్ద మనిషి నాకు అర్థం కాలేదు సైకిల్ కొట్టేస్తే ఫ్యాన్కి పడితే ఇంకా ఈ ప్రజాస్వామ్యం బతకాలా చావాలా అలాంటిదే నిజంగా జరిగి ఉంటే అసలు ఎందుకు ఊరుకున్నారు ఏమిటి విధానం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందంటే నేను ఏది మాట్లాడినా కూడా నా పత్రికలు క్యారీ చేస్తాయి కాబట్టి నా పత్రికలు క్యారీ చేసినప్పుడు ప్రజలు నమ్ముతారు కాబట్టి నేను చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని ప్రజలు నమ్ముతారని భ్రమిస్తున్నాడు అది తప్పు నేను ఒకటే మనవి చేస్తున్నా ఈవీఎంలు మోసాలు చేయలేదు చెయ్యబోవు ఎక్కడైనా పొరపాట్లు ఉంటే వాటిని సరి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చింది కూడా ఈవీఎంల మీదే అధికారంలోకి వచ్చాడు తప్ప పేపర్ బ్యాలెట్ మీద రాలేదు మళ్ళీ పేపర్ బ్యాలెట్ పెట్టండి అంటాడు పేపర్ బ్యాలెట్ పెడతారండి సాధ్యపడుతుందండి సాధ్యపడే అంశం కాదు కదా ఇప్పుడు ఇవాళ ఇవాళ బ్యాంక్ వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకునే ఉన్నాం సార్ ఇవాళ బ్యాంక్ వెళ్ళకోకుండా ఏటీఎం కార్డు పెట్టి తెచ్చుకుంటున్నాం కదా వీటిలో తప్పులు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ ఈవీఎం ఏటీఎంలు తీసేయమంటారా నాకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు సెల్లో నుంచే డబ్బులు షిఫ్ట్ చేసేస్తున్నాం లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు అవునా కదా ఇంటర్నెట్లోనే మనం అకౌంట్స్ మార్చేస్తున్నాం దీని నుంచి కోటి దానిలోకి వేస్తాం దాని నుంచి కోటి దీనిలోకి వేస్తాం ఇవన్నీ ఏంటి ఇంత పరిణితి చెందుతున్నప్పుడు ఇంత సమాజం మార్పు చెందుతున్నప్పుడు ఆ క్రమంలో ఈవీఎంలు వస్తే ఆ ఈవీఎంలు వద్దు మళ్ళీ పేపర్లోకి వెళ్దామంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్ చేసినటువంటి మనిషా లేకపోతే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి మన ఆదిమ సమాజంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ముందు ఆయన తేల్చుకోవాలంటున్నా సో నీ గెలుపు ఈవీఎంల మీద ఆధారపడి లేదు నీ గెలుపు నీ పరిపాలన మీద ఆధారపడి ఉంది నీ గెల
ఐ డ్రీమ్స్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను ఐ ఎమ్ డాక్టర్ నాయక్ డిటి నాయక్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్